，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。我想他正是因为放不下你娘的事情而痛苦，因此才把仇恨转移在别人身上。可是当年你娘可以不顾一切的将他从生死关头救出，丫头，你又何尝不能呢？多谢前辈一番肺腑之言，晚辈已经明白该怎么做了。待我回到阴风谷，我一定会找时机。劝服我爹向善，如此甚好。若能成功，对于丁隐还有你爹，那是一件天大的好事。好了，我想丁隐那小子已经把酒菜全部准备好了，咱们三个人今天晚上就好好的痛饮一番。嗯。<笑>师弟，师兄，三更半夜的来我天门峰有什么事儿啊？没什么事，只是有点担心丁隐，所以过来看一下。哎，放心吧，我已经教他如何控制赤魂石之气，我想假以时日，他一定会运用自如的。那真是蜀山的大幸，有劳师兄了。对了，我听张琪说，你最近经常出入伏魔谷和剑林峰，这谷里不会出什么事了吧？哎，没什么事，我主要就是怕这山里空虚，所以多去看看，万一有什么差池啊。还是师兄你想的周全。嗯。我收到了掌门写的书信，说他们会在山下多耽搁几天，你我二人怕要多加警惕，别让那魔宗趁虚而入啊！师弟呀，啊，放心吧，你想啊，这蜀山的防御是我的职责，我一定会恪尽职守的。那就有劳师兄了。啊，天色不早了。赶紧回去休息吧，我也不打扰了。
，慢走。是，到底是做对了，还是做错了呢？嗯嗯。诸葛欲我归，速战速决。师兄。世事难以预料，蜀山相以天下为己任，我相信大师兄定有他为难之处。而你我能够相遇相知，携手走过这一段，已是上苍的恩赐。一段情缘，让我们拥有爱，懂得爱，再苦再难，亦不枉走这一遭。怨恨只会令人蒙蔽耳目，扭曲心智。然，在这世界上，唯一能够斩除荆棘的，是爱。您替我取名无喜，是让我远离世间情爱。可韩愈可以无喜，人又岂能无情？是爱是恨皆在人心。但娘说的对，在这个世上，唯一能够斩除荆棘的，是爱。我相信娘泉下有知，也不愿再见到你折磨自己。副宗主,宗主，不要为难属下。宗主正在闭关，是绝对不能有人打扰的。滚开！否则没等宗主动手，我就先杀了你们。担心你吗？你最近身体越来越差了，采血的次数越来越频繁，你是不是旧伤复发了？要不要我帮你瞧一瞧啊？不必了，我的身体我自有分寸。那山中人来的消息，你还想不想听啊？说吧。诸葛玉我那边。百草的药已经见效，我们放出去的金蚕可能会折损不少。不过，有个好消息，你的宝贝女儿已经顺利上山，虽然受了点皮肉之苦，不过那个丁隐很是心疼呢，还傻乎乎的把她带回蜀山去疗伤。看来她真有一手啊。不过。你有没有想过，万一那个断情丹没了作用怎么办？断情丹早就失效了。为什么？难道你不担心你的宝贝女儿爱上丁隐？哼，爱上，爱上不是更好吗？一旦有天失去之后。我倒要看看那丁隐会不会疯狂成魔。那，所以你的恨是因为爱？诸葛玉，我想当拯救天下的英雄，我偏不让他顺风顺水。你就再辛苦一次，去陪他们玩玩。一来，让他们没那么容易当上英雄；二来，也可以借此机会把他们拖在山下，让玉儿有充足的时间，能够完成任务。怎么，你不愿意？为宗主做事，哪有不愿意的？
我只是好奇，那个神秘的山中人，到底是蜀山哪位朋友？不该问的就不要问，不该来的地方也不要来。你应该知道。走了半天，总算是看到一条路了。爹也是的，我们空学了一身御剑飞行的本领，他就是不让随便使。这山路再这么走下去，哎呀，不行了，我的脚都要断了。哎呦，好了，现在到处都是种了金蚕树、需要我们帮助的人，赶路。也是为了每个人都能得到救治。况且魔宗现在蠢蠢欲动，师傅也是怕我们暴露了行踪，多了不必要的打斗。我们是出来散药，又不是炫技，再忍忍吧，马上就到了。嗯，哥哥姐姐，求求你们救救我大哥吧！姑娘，怎么了？我大哥得了瘟疫，听说蜀山剑派下山治病，可没想到。还没出发就不行了，又是金蚕树，姑娘，带我们去。二位请跟我来，快点！有救了，有救了！要看一下。妖女，又是你！叫我妖女的人，通常都活不过半炷香的时间。你要杀就杀，要剐就剐，哪来那么多废话？<笑>你放心，我马上就成全你。你们很快就会做一对鬼鸳鸯了。不过，在你们死之前，我想看一场好戏。我看你们所谓的名门正派，也只不过是贪生怕死的东西。帅哥，我们好像挺有缘的，走到哪里都可以遇到。看你青春年少，君子如玉，我反而有点舍不得杀你了呢。放开你的脏手！你这个贱女人！闭嘴！你这个没脑子的蠢女人！你早该死一万次了。之所以不杀你，只是想让你看看。男人其实是什么样子的？哼，副宗主，我要提醒你一句，你可要想清楚，杀了我，坏了宗主的大事，你这个宗主夫人的美梦可就要泡汤了
，你这么说是什么意思？山翁曾曰旧交欢，中间转途废书传，故有周机定如何？人生得意须尽欢。你是山中人，这下你知道我是谁了。要不是情况紧急，我本不想暴露身份。可是我们现在自相残杀，到时候宗主不高兴，你也没什么好结果，咱们都得不到好处，你说是不是？丹臣子，你在说什么呀？我倒是很好奇，宗主到底许诺了什么给你？连你这个将来的蜀山栋梁，也肯跟我们神宗合作？合作是为了双赢，他要他的赤魂石，我当我的掌门，各取所需罢了。丹臣子，枉我爹这么疼你，你这个忘恩负义的白眼狼！师妹，你不是嫌我一直当不上掌门吗？今天机缘巧合，这个惊喜我提前给你了。丹臣子，我要杀了你！我一定要杀了你！你今天我就信你一次。不过为了万无一失，你的漂亮美人，我要留下来做人质。不必了。这个女人刁蛮任性，留在你身边耳根子也不清净，直接杀了了事。反正诸葛玉我迟早要死，就让他的女儿先走一步吧。诸葛紫嫣，其实我早就烦透你了。我马上就要当上掌门了，可是掌门夫人永远不是你。说吧，宗主交给你了什么任务？只是拖住诸葛玉我。如此小事交给副宗主，真是屈尊了。不如这件事情交给我如何？你想怎么做？粉墨登场，假戏真做。不过。就要有劳副宗主出些力气，让我的戏演得更真一点，好让老头们相信。这么健壮的身子，打伤了有点可惜呀、啊。一点小伤不足为惧，就看副宗主出手准不准了、啊。<笑>神仙姐姐迟迟未到，也不知道报个平安。而丁大哥，他也不知道上哪儿去溜达了，蜀山连个说话的人都没有，好无聊。哎呀，奇怪了。
青云又不在身上，丁大哥一个人拿着水果去干嘛呀？你这是要做什么？我还有事情要做，我已经跟妙一前辈说好了，明天一早就下山。为什么？你不是说好在山上陪我的吗？还是你有事情瞒着我？我。月儿，我说信你，就一定会信你。如果你不想说，我也不问你。只是我们相聚只有几天，你的伤还没好，不如我下山陪你吧。定影，有很多事情，我可能一时半会儿没有办法跟你说清楚。但是你要相信我，我绝对不会伤害你的。那不是小玉嫂子吗？等我把事情办妥了，就回来找你，好吗？看丁大哥一副鬼迷心窍的样子，难道是小玉嫂子到这蜀山上找丁大哥做亡命夫妻了吗？没理由啊！我去，没人听到，没人听到，真的见鬼了！我哎呀！玉儿，别这样，他是我兄弟。你这是干嘛呢？小玉嫂子，你不认识我了？是我，我是张宪炳啊。我不是你的什么小玉嫂子啊？你在说什么？丁大哥，他和小玉嫂子长得一模一样。你认错人了。我真的没认错人。你不记得了吗？是丁大哥和你一起救了我。我还在你家住过，我还吃了馅饼，你知道我吃了几个吗？八个。你到底是谁？张馅饼啊！你接近丁影到底有什么目的？是谁派你来的？我是他兄弟，我是跟着他来的。别再！小雨嫂子，哎，过来啊！哎哎，丁影，哎，丁大哥，你干什么？快放开，放开，放开！喂，那个不是小雨嫂子吗？啊，他们俩长得一模一样啊！什么？她就是之前要害你的那个妖女？嗯、哎，她不是妖女，她怎么不是妖女？那我问你，这个世界上怎么会有两个长得一模一样的女人？好，那就算是有，那为什么偏偏又都被你碰到了呢？你不觉得这很奇怪吗？不奇怪啊，巧合吗？巧合？嗯，两个长得一模一样的女人都被你遇到了，这会是一个巧合？一个是你娘子，另外一个是你救命恩人。现在小玉嫂子死了，又出现一个玉无心。你们两个仅仅见过几面，他就不顾一切跑到蜀山来找你，你觉得这是一个巧合吗？我觉得这是一个巧计。人家玉姑娘三番五次的救我，已经脱离了魔族你，你不要这样说人家好不好？哎呀，丁大哥，你简直是被鬼迷了心窍！你要我怎么说你才会相信呢？小玉嫂子是魔宗杀的，你的家园也是魔宗毁的。就算你现在要把这些都忘了。那你经常想起来那些模糊片段呢？这不会毫无意义吧？他究竟是谁？你真的不觉得这是一个陷阱？还有青云，那么好的一个姑娘，我真替她不值。
到底是怎么回事？定义，我曾经以为我们的感情是很坚定的，现在看来，还是经不起外人流言蜚语的挑拨。玉儿，你的眼睛告诉我，他说的话你听进去了，而且你都相信了，对不对？我，定义，他说的没错。就是因为我长得像你逝去的娘子，所以魔宗才会派我来接近你。就是这个原因，你知道了吧？这些原因我都知道，只是为什么你不亲口告诉我？我告诉你有什么意义呢？你说过你都会相信我的呀，丁颖。任何一个女人，无论她怎么伪装，无论她有多少谎言，但是她最期待的，永远都是有一个男人。接受最真实的他，带着伪装的爱情，这不是我玉无心想要的、嗯。那我现在跟他们解释清楚。不用了，我出身魔宗，这是再怎么解释都改变不了的事实。而且，如果要我留在这里，每天都要面对他们的冷嘲热讽，每天都有人来提醒我，长得像你逝去的娘子，这样的生活。也不是我想要的，丁一。如果你真心对我，不如就跟我一起走吧。一定要这样吗？我没有选择，所以你还是考虑一下吧。明日午时我会下山，到时候是走是留。希望你能来给我一个答案。臭小子，偷懒不给我打酒啊！看风景。对不起，师伯，我发生了一点事情，把你打酒的失望了。哎呀，看你这个样子，是被女人给欺负了吧？这天底下最麻烦的事情就是女人。玉姑娘说，她要走了。天下没有不散的宴席，你以为玉姑娘会一直留在蜀山？师伯，嗯，如果有一天您发现小茹师傅有事情瞒着您，那您还会相信他吗？小茹是个直肠子，他不会瞒我什么的。只是假设一下吗？假设个屁！你不就是想说玉无心吗？哎，的确，人呐是伤害过你，骗过你，可是你呢？一见到人家就心软，现在人家要走了，你觉得是要留下他呢，还是让他走呢？我说的对不对？怎么以前没有发现您要是如神的本领啊？哼，现在想找我帮忙，别的忙我可以帮，这个忙我帮不了。玉无心这个麻烦呀、啊，是你自己找的，自己的屁股自己擦去。我告诉你，真要是喜欢人家，开口啊！我跟他在一起的时候，的确很开心。可是我发觉，他有太多的秘密。我怕发现他的秘密之后，
我们两个会有芥蒂。你真是小茹的徒弟，怕这个怕那个，有什么好怕的？我告诉你吧，我年轻的时候，我砸过寺庙，打过宗师。后来上蜀山，我遇见了小茹，我真喜欢上她了。可是呢，两个人呢，前怕狼，后怕虎，怕破坏了蜀山的规矩，怕妨碍修行。可到了最后呢？我觉得最怕的就是失去他。哎呀，只要有相爱的人陪在身边，别的还在乎什么呀？只要有他陪在身边，这样就足够了。嗯，人生当苦无妨，良人当归极好。哎，两个相互喜欢的人在一起，别的还在乎吗？我这几十年的婚姻感悟，我全免费送给你了。到底怎么做，自己看着办。谢谢师伯。明天呢，我会下山一趟，把蜀山的剑阵打开两个时辰，会让玉姑娘安全的离开。不过，至于你要不要留她，想清楚。玉丫头是个好姑娘，你最好想想清楚，给她一个答案。对于你和她，都有好处。如果不是我要留住她，而是她要带我走呢？哎呀，你们一个个都麻利点！等你们搬完了这些钢子，天都黑了。之前不是一直丁影来这儿搬的吗？他一个人能把这所有的酒都搬完了。今天怎么换成你了？你怎么那么多废话呢？丁大哥不是有事吗？他要是没事的话，他能不来吗？哎，那个妙一师叔呢？他不是能喝酒吗？他来了以后，说不定把缸里的酒全都喝了，你们还不用抬了呢。哼！妙一师叔一大早就已经去寻剑阵去了。来，那你,你那那张琪呢？他怎么不来啊？张琪也被公孙师叔叫到凌云峰去了，应该快回来了。嘿，一说干活，一个个都有事儿。你们别搬了，啊、马上通知所有弟子到别院集合，准备去伏魔谷。师兄，为什么突然去伏魔谷啊？空有妖邪入侵，通知所有人手持佩剑。丁大哥，等等，丁大哥，你不用来劝我，我想好了和月儿一起走。没错，是男人就得这么做。兄弟，我支持你。但是，既然你要走，怎么也得跟兄弟们道个别吧。嗯。等等，这个呢，是我送给玉姑娘的见面礼。谢谢。等等，你难道不想看看里面装的是什么东西吗
。好，我看。丁大哥，就算你以后恨死我，我也不愿看你堕落。丁一，你终究还是没有来。既然这是你的决定，那我也无话可说。你一定要保重，弟。好一个胆大包天的魔宗妖女，擅闯蜀山有何目的？哼，我可没有擅闯蜀山，是你们那人请我来的。还有，我来只是找丁隐，你们最好都给我滚开！看来你就是大师兄说的那个妖女玉无心吧？找丁隐。我看你觊觎赤魂石是真的，蜀山弟子，上前抓人！上山与魔宗势不两立，张师弟，上！这魔宗的人，没必要心软。魔宗又怎么样？蜀山又怎么样？我只要丁颖这个人，我只要他。你们凭什么要决定他的命运？凭什么要把我放开？别跟他废话。
南面离火箭呢？刚才剑姬保护了他，不可能！蜀山前辈的剑，怎么可能保护魔宗的人？我呀，别挣扎了，没用的，兄弟，我做这一切都是为你好。只要你留在这一个时辰，一个时辰之后我就放你走。现在就放我走？现在放我走？你就醒醒吧！你知不知道，那个魔宗妖女对你是有所图谋的？我跟你说，我从来没有这么清醒过。玉儿，是跟小玉长得很像，那又怎么样？我以前的那些事情都记不得了。我不想活在以前的世界里。你给我一次选择的机会，好不好？丁毅，就算我求你了，你是我最好的兄弟，我管不了玉无心，我也管不了什么情啊爱的。我现在唯一能做的，就是把你绑在这儿，保护你。你什么意思？养成一短，是紧急情况。难道说发生什么事了？告诉我！张七警带着天门峰的弟子，去抓那个玉无心。丁大哥，你现在绝对不能去救那个妖女。否则，你会被他们抓住把柄，去告你的死罪。你真的不能去救他。如果玉儿发生什么事，我第一个不会放过你。